வணக்கம் வெல்கம் டு சுபா சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு லெபனீஸ் டெசர்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஐஸ் அல் சராயா மிடில் ஈஸ்டர்ன் டெசர்ட் இது லெபனீஸ் ப்ரெட் புட்டிங்னு சொல்லுவாங்க வாங்க இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்து இந்த மாதிரி ரஸ்க் பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் ரஸ்க் இல்லைனா நம்ம ப்ரெட் கூட டோஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக முப்பது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுக்கிற ட்ரேயை பொறுத்து சைஸ் இருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் முப்பது போடலாம் என்கிட்ட இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு ரஸ்க் இருக்குது இதை தான் நான் இன்றைக்கி ஒரு டின்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண போனேன் புடிங் செட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ட்ரே இல்லைனா இந்த மாதிரி கேக் ட்ரே ஏதாவது ஒன்று ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் இல்லைனா நம்ம குக்கர் பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா ரவுண்டு அதில் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சைஸ் மட்டும் நமக்கு ஸ்கொயராக இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஸோ ஸ்கொயர் இதில் இல்லைன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம செட் பண்ணோம்னா நமக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறப்ப ஷேப் அழகாக இருக்கும் அதனால தான் இல்லைனா நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் எடுத்த கப்பாலே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரோஸ் வாட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுக்கணும் அவங்க ஆரஞ்சு பிளாசம்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அது நமக்கு இங்கே கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம வெறும் ரோஸ் வாட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரோஸ் வாட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் வேணும் சின்னதாக இருக்கனால ஒன்றரை லெமன் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம அதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே கஸ்டர்ட் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இரநூத்தம்பது எம்எல் இந்த மாதிரி அமுல்து கிடைக்குது ஸோ ஒரு பேக்கெட் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீட் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் ரிச்சாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு டின் மில்க் மைட் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மில்க் மைட் சேர்க்கல சக்கரை தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ முதல்ல சுகர் சிரப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேனில் நம்ம ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துடலாம் அது கூட ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் வேணும் இல்லையா நான் ஒரு குட்டி பழமாக இருக்கனால ஒரு ஒன்றரை பழம் வரைக்கும் பிழிஞ்சிக்கிறேன் அதில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிரப் வந்து ரொம்ப திக்காலாம் ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெது வெதுன்னு ஆற வச்சிடணும் பாருங்கள் சக்கரை கரைஞ்சி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதும் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப திக்காலாம் வேண்டாம் நமக்கு ஜஸ்ட்டு சக்கரை கரைஞ்சி ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சது நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சிருச்சு அப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஸோ ஒரு பேனில் நம்ம இந்த அரை லிட்டர் பாலை சேர்த்துடலாம் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் சுகரை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு பேக்கெட் அமுல் க்ரீமையும் இந்த பால் கூட சேர்த்துடலாம் ஃபுல்லாக சேர்த்துடணும் ஸோ நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ண கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸை இதில் வச்சுட்டு நல்லா கை விடாமல் திக்கார வரைக்கும் கிண்டிக்கணும் விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் அதனால் கை விடாமல் இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் சுகர் தான் சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் மில்க் மைட் ஒரு டின் சேர்க்குறதா இருந்தால் சுகர் சேர்க்க வேண்டாம் கார்ன்ஃப்ளவர் பால் மில்க் மைட் க்ரீம் மட்டும் சேர்த்தா போதும் இது நல்லா இப்போது கஸ்டர்ட் மாதிரி திக்காகிற வரைக்கும் நம்ம இதை சூடு பண்ணிக்கணும் அரை கப் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒன் தேர்ட் கப்பில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க சுகர் உங்களுக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னா கம்மியாக சேர்த்தாலே போதும் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணுங்கிறனால கூட கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் ஆக்சுவலி நம்ம ரஸ்கில் வேறு அந்த இது பாகு ஊற்றுறனால ஏற்கனவே ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் சுகர் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் வந்து மீடியமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பால நடனோடல கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைனா டக்குன்னு அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் டேஸ்ட் கரைஞ்ச வாசனை வரும் அதனால் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க பாருங்கள் திக்காக ஆரம்பிக்குது
ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இருக்கணும் ஆனால் போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டர்ட் மாதிரி நம்ம இதை ரெடி பண்ணியாச்சு இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஸோ இந்த ஒரு பேக்கெட் ரசிக்கை நான் இதில் ரெண்டு லேயராக அடுக்கணும் நம்ம முதல்ல ஒரு லேயர் அடுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம இது மேலே ரசக்க அடிக்கிடலாம் ஸோ ஸ்கொயராக வர மாதிரி நம்ம அடிக்கணும் உடச்சி வைக்கணும்னா கூட ஷேப்பு உடச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கேப்லலாம் சின்ன சின்ன ரஸ்க்கு பீஸை வச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் செட் பண்ணிட்டோம் இதுக்குலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸ் நொறுக்கி போட்டிருக்கேன் இது மேலே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சிரப்பை ஊற்றிடலாம் நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா கொஞ்சம் ஆறி இருக்கு ஸோ இதை இது மேலே ஊற்றிடலாம் ஸோ இப்போ இது மேலே இன்னொரு லேயர் ரஸ்க் அடிக்கிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் ஒழுங்காக இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா பேக்கெட்டில் ஃபுல்லுமே மேல் லேயர் போக எல்லாமே நொறுங்கி தான் வந்திருந்தது அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம லெவலாக செட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் முழுசாக தான் வைக்கணும்னெல்லாம் கிடையாது நொறுங்கி இருந்தாலுமே சரி இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம அந்த சிரப் ஊற்றுறப்ப அது நல்லா ஊறி செட் ஆகிடும் ஸோ இது மேலேயும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிரப் ஊற்றிடலாம் ஸோ நம்ம செஞ்சிருந்த சிரப் ஃபுல்லாக இது மேலே ஊற்றிட்டேன் அந்த கஸ்டர்ட் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது மேலே ஊற்றிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம கஸ்டர்ட் மாதிரி செஞ்சது ஆறிடுச்சு அது கூட இப்போ ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது அந்த கஸ்டர்டை நம்ம இந்த ப்ரெட் இது மேலே ஊற்றிடலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஊற்றி விட்டுடணும் பாருங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துமே லைட்டாக அடியில் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடிக்காது ஸோ இது இப்போ லெவல் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து பிஸ்தா செய்யணும் ட்ரெடிஷ்னல் இதில் அவங்க பிஸ்தா நிறையா சேர்ப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் பிஸ்தாவும் பாதாமும் மேலே கொஞ்சமாக இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இது இது மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா மேலே மூடாமல் வச்சிட்டோன்னா ஏடு கட்டின மாதிரி ஒரு மாதிரி லேயர் ஆகிடும் அது நல்லா இருக்காது அதனால் அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லைனா கிளிங் கிராப் வச்சு இதை ரேப் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து கிளிங் கிராப் வச்சு இதை ரேப் பண்ண போகிறேன் ரேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஆறு ஏழு மணி நேரம் குறைஞ்சது வைக்கணும் செட் ஆகிறதுக்கு இல்லைன்னா ஓவர் நைட் வச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை போ கவர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா கிளிங் கிராப் வச்சு கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட வேண்டியது தான் ஃப்ரீஸரில் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்சது வச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நைட் பண்ணிவிட்டு காலையில் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்ம செஞ்ச கஸ்டர்ட் அப்படியே ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் இறங்கிடும் நம்ம நல்லா செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டர்ட் அந்த கேப்லலாம் இறங்கி வந்து நல்லா சூப்பராக செட் ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக செட் ஆகிடுச்சு 